nanahin at pakorapsyon ang lagi mong dahin Kitikuas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iis na rin Pangunawa at respeto sa kapwa, sa vision totoo para sa masa Huwag matakot sa maimpluensya, si bigwas ang tutuwin sa baluktot Na sistema dito sa ating lungsod, mga kurakot sa ating gobyerno Isa-isang bibigwasan sa programa Bigwas ang sumpungan ng bayan Programang para sa lahat ng mamamayan Mga pusher grand adik magtago na kayo Ito ang mission kung ubusin na kayo Ito ang programa para sa naapil Mananagot ka kay Tommy Abile Uwakasan natin ang orapsyon Kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon Ang bigwas ang mata ng bayan Ilalabas ang katotohanan Mga tao na mapari ang puso Ito may kapili magtago na kayo Ikaw man ay makapangyarihan Basta sayot sa lipunan Ang programa ko ikaw bibigwasan Kahit sino ka man at kahit saan ka man Masisiwalat ang kalukuhan Walang takot at wala din alinlangan Basta nasa tama ikaw ay pagbibigyan Dahil ang programa ko para sa ating mamamayan Ngayon ikaw ay may karampi At hindi hindi ka na maaapi Sa ating bayan Ito ang programa para sa tatarungan ang sumpulan ng bayan Programang para sa lahat ng mamamayan Mga social drug addict Magtago na kayo Ito ang mission Ito ang mission na kayo Ito ang programa para sa naapin Manapagod ka kay Tommy Abil Masasasan natin ang corruption Kapagawin ka na tulad Ang nagtagag may action views and opinions expressed by the hosts and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliate. Tamang oras sa buong kabuluhan, ganap na pong alas 11.20 ng tanghali. Mahalang po na magbati sa lahat ng ating mga takapakinig at takapanood sa palatong tunang argumento. Ako po ang inyong lingkod sa impapawid, Bobby Aquino Mabanglo, ang mabangis. Kasama po natin sa ating bahaging teknikal si Duil McCoy at si Engineer Dave. Siyempre ba, ha? Out na ito si Engineer Leo, yung kakain na ito. Papa ka na, Brad. Paalam po ng pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa FB Live, ganyan din sa YouTube. Maganda-maganda ang tanghali po sa inyo. Ano po? At siyempre sa ating mga followers at sa mga nag-share ng ating video, salamat po ng marami. Pag bindutuhon ninyo ng like, eh pipindutin yung share, pipindutin pa yung follow. Follow the leader, Brad! Ay po ay nakatoon sa palatuntunang DWOK okay, Ang um, OK na OK 107.9 FM Dito po sa Big Was Station At kami po ang inyong lingkod na maghahatid po sa inyo Ng mga makatotohanang balita o, Hindi chismis Kaya ang kanta ko para sa inyo Totoo ba ang chismis? Okay lang ako dito Okay lang kayo dyan Sino ba brad yung amoy motbol? Ha? Parang ako yun ha Bakit nagkaamoy motbol? Eh kasi si Inday Norma Anong weekend Eh naggrocery kami brad Yun yung nakalimutan niya Kung naaalala mo Leo Nakalimutan niyang bumili ng motbol O, oh, yung binanggit niya sa akin na ipaalala ko Pero nakalimutan niya Kaya nung sinabi ko sa kanya Eh, may papaalala ko sa'yo Pero nakalimutan ako eh Naalala mo na ba? Alam niyo, o oh, Kung sa konseho O, oh, kung dinaguri yan eh Sangguniang panlunsod, brad Ang tawag dyan eh, sangguniang panlunsod Sa regular na sesyon Ang ating sangguniang panlunsod Meron nung tinatawag na na privilege speech 
na yan po ay eh, hinihingi ng mga konseho, konsehal. Ah, isa ididiklara yan. Pwede ba ma'am akong mag-privilege speech? Ililista yan, ilalagay yan doon sa tinatawag na agenda ah, ng regular session. Ito ang bahaging paborito ni Consyal Elgin Robert Damasco Brad. You know bang magsasalita ka na may makikinig na siyam na konsyal at yung chair, yung vice mayor. Ha? May bleacher doon, brad eh. Nakapun nakapunta ka na ba sa ngunian? May bleacher doon yung para sa publiko na manonood. Mga kasado 30 yan, brad Leo. Ha? Mga 30 na mga nanonood. Yan lamang ang makikinig sa inyong paradista o pasikat o kung tawagin ay privilege speech. Privilege speech baka mo, ha? Ay bibigyan kita ng privilege speech. Ha? Sa siyam na konsyal, isang vice mayor at tatlong pong nakikinig at nanonood sa inyo dyan sa regular session ng sangguniang panunsod, ito naman ang version ko ng privilege speech. Privilege speech na ang nakikinig, ang viewers, ang followers natin, 18,400. Tama? Ang share natin at doon po sa mga nag-like at doon sa mga nag-view ng ating po namang palatuntunang argumento sa himpilang DWOK ang himpilang OK na OK. OK ba kayo dyan? 107.9! Sa pamamahayag po, mga tagapakinig, na po, lilinawin natin, meron din po kaming tinatawag na privilege speech. Ito po yung palatuntunan, natatakbo ng isang oras. Isang oras lang ito, Brad McCoy, ha? Huwag kang rumiklamo dyan. Dahil yung privilege speech ng ibang konsyal, eh lumalampas ng isang oras, Brad. Nangangawit na ako. Ha? Tao po. At masakit na ang kado ko sa puwit. <laughs> Ang talagay mo sa akin, chimpanzee. O. Oh. Eh, nangangalay na ako, brad, eh. Nakikinig ka sa walang kakwenta-kwentang privilege speech na binibitawan ng mga nagpapapogi na pangit. Tapos <laughs> <laughs> Bakit ko na sa akin pangit? Eh, magpapapogi ba yan kung pogi na? O. Oh. Si Gagawad Mateo Mendoza. Saludo ko dyan, dalawang kamay, brad. Pogi na talaga yan. O, oh, mati ni Idol yan eh. O, oh, saludo pala pa ganun. O, oh, dalawang kamay. Kay Kagawad Mateo Mendoza, isama mo na dyan. Pogi din. O, oh, si Kagawad Victor Oliveros. Ha? Eh, si Ka eto, hindi ko pa nakakada upang palad. Si Atorni Dilig. Ha? Oh, Konsyal Atorni Dilig. Pogi din yan, Brad. At yung, yung engineer ko. Ha? Oh, si Engineer Dave. Na yung, yung port, pinutos siya piyata, yung propa, yung... <laughs> Napanood ko, brad, eh, nakita ko dun sa, ano mo, yung profile pic mo, brad, parang pinutos siya. Parang lumaklak ka ng dalawang galong gluta tayo. <laughs> Bu Bumabantage, vantage point kayo dyan. Ginagamit din ng mga konsyal ito para magkaroon ng advantage, eh. Oh, dun sa mga, magugulang kung tawagin, brad, ha? Bakit magugulang? Kawawa naman yung ibang konsyal eh. Ginugulangan mo, sinisira mo yung oras nila, brad eh. Kami sa media, nanonood din. Sinasayang din namin ang oras namin sa pakikinig ng walang kakwenta-kwenta na sinasabi mo sa privilege speech, brad. Para kang tungkwentong to, walang kwenta. Ha? Ang awit na ito'y para kechong-kechang. Eh yun lang naman ang madidinig mo dun, brad eh. Ito masakit. Pag nag-take ka ng privilege speech, makoy, kung konsyal ka na, ha? Ginagastos mo ang salabi ng bayan sapagkat yan po ay sponsored ng mga mangbubuwis. Set, ah, hindi. Nagbubuwis. O, oh, eh, eh, nagbubuwis ka na nga. Pre-privilege speech ang ka pa. Tatayo doon. Mga angalay ang puwet mo. Ha? E na, konsumi ka pa. Buwis. Set. Yan po ang ginagawa eh, ha? Kaya nga, sige, ha? Eh, pagbibigyan namin kayo, mga brad, ha? Sa termino ng mga mamamahayag, ng komentaryo, sa radyo, sa kalayaan ng pamamahayag, ha? 
sa palatong tunang argumento sa impilang bigwas station. O bibigyan namin kayo, ha? Baka naman sabihin ninyo eh. Tinako, dyan kayo talo sa likod ng mikropono. Ito po, ha? Mga tagapakini, ha? We, in broadcast, is the catalyst of information. O hindi ko inulit siya, makuy. Ang sabi ko nung una eh, we in broadcast is the highway of information. Remember? Ang sinasabi ko nga, we in broadcast is the catalyst of information. O ngayon, sa tanong-tanong ko, ano yung catalyst? Ha? Yung catalyst, eh, kumbaga sa pintura, yung brad, yun yung, yan yung pang ano eh, pang palabnaw ng pintura, pang pahalo ng mga kulay. Catalyst ha? of information. Kami po ay inatasang magayag sa inyo ng mga totohanan ng impormasyon. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. <coughs> Hindi lamang po bumabati ko sa tiwali, ha ah, mga brad, eh, pinapal, nagbukas na ako, kitang kita sa video, nung aking banal na sulat. Hindi <coughs> kasi brad, eh, ako sumulat dito eh, ha, ah, yung author, ha, ah, eh, babasahin natin kung ano po, hindi lamang po kami bumabati ko sa mga tiwali ha, sa aming profesyon bilang komentarista. Ha, kundi po, ipinapahayag po namin ang mga mabubuting gawa ng ito ha, ay iniluklok sa kapangyarihan sa bisa ng mandato ng taong bayan. <coughs> Yan ang dapat ninyong maintindihan mga tagapakinig, mga tagapanood. Kaya po namin ginagawa ang komentaryo nais po namin ihatid sa inyong totoong impormasyon. Hindi po kami hate campaign. Hindi po kami naninira. Ha? As much as possible, ang gusto ko namin sabihin sa inyo kung ano ang totoo. Yun po ang aming misyon. Sa aming palatuntunang komentaryo, partikular ang argumento, ganun din ang bigwas. Dito po, sa bigwas station. Ha? Una, unang item na. Hindi nakikinig sa akin eh. Pwede naman nilang i-view yan eh. Oh, kay paring Richard Ligad ang ating CIO. City Information Officer at Head ng Task Force Anti-Crime at Executive Officer ng ating punong lungsod ang ama ng ating lungsod. Sir Richard Ligad, Sir! Sir, pare! Ano ba itatawag ko sa'yo? Kung anong gusto mo? Saan ka kung... Anong ma'am? Pagbihira ka... Ikaw talaga, panira ka lagi. Ha? Eh, kahit man anong isawag ko sa'yo, pangunahin tungkulin. Ha? By the title itself. Sinasabi ng iyong titulo. Ha? Diyan sa pamahalang panlunsod. City Information Officer. Pangunahin tungkulin mo. Ha? Ang magpalagana ng mga totohanang ginawang mabuti ng inyong administrasyon. Tama po ba? <coughs> Dahil po dito, utang ninyo sa publiko ang kapangyariang inyong nilulukluan sa ngayon. E may public mandate to, e may mandato ang inyong mga boss, ang ating ama o ng ating dunsod, Mayor Lucilo Arbayron. Paano na yung tungkulin mo na iatid sa taong bayan, sa publiko, o, ang mga impormasyon na nagawa ng lideratong mabuti. Ako at ang aming himpilan na ito na Bigwas Station, DWOK 107.1 FM, Bigwas Station. Uh, what? I'm sorry, point nine. Correction, uh, accepted. Uh, my apology. Buti na lang, may kirubin ako dito eh. Sinabi ko ba 1.7? 107.9. Ha? Uh, eh ako, at ang himpilan ito, ah, mga tagapanood, eh hindi po nabuo upang gibain ang ating pamahalaang lokal o nasyonal. Hindi po yun ang aming main ano, ha? Hindi po yun ang aming main trust sa pagbuo po ng himpilan ito. Ha? Kung hindi, magsilbing mata, ha? nakatalabag matyag, at liwanag, at magpayag ng katotohanan sa ating mga kababayan. Na-record mo naman yun, eh, no? Oh, yun, yun, yun talaga yung sinasabing ating purpose. Ha? Hindi ho kami nanini... Handa po kami tumanggap, Sir Richard. Hindi na pera, ha? To make it clear. Handa po kami tumanggap oh, at ihayag ang tamang impormasyon
Revolution para sa ating mga kababayan buhat sa inyong tanggapan. <coughs> Klaro ko doon ha, malinaw yan. Oy, inilagay ko naman doon, hindi pera, kundi impormasyon, yung mga kalatas ninyo. Ah, may tinatawag tayong press release eh. Ah, na ginagawa ng City Information Office. Kung yan ibibigay nyo, sa mga hindi lang makakampi ninyo, ha? Aba, kahit anong palakpakan nila, hindi maniniwala ang taong bayan. Maniniwala yan sa mga impilanak na nanatiling kritiko ninyo. Dahil pag yan ay aming pinuri at pinalakpakan, matik Brad, matik, maintindihan yan. <coughs> Hamon ko yan sa iyo, Brad, eh. Ha? Kaya gusto kong ipahatid sa inyo sa pamamagitan ng privilege. Bits na ito, hindi ko matagal yung privilege eh. <coughs> <coughs> eh, inihinahamon na pwede po sa aming impilan. Ha? Ipinagpaalam ko na po yan. Ha? Kay uh, Sir Tommy Abile. Handa tayong tumanggap ng impormasyon buwat sa City Information Office. Ha? Sa kanilang mga kalatas. Kahapon, maalala ko. If my memory serves me right. English na naman yan. Ikaw talaga. Pagka English, tumatawa kay. If my memory serves me right. Binanggit ko doon ang kalatas na nabasa ko sa social media, sa tanggapan mismo ni Consular Elgin Robert Damasco. Yung lakbay sa ka. Tinalakay natin kahapon yan. Ha? Pa paano doon? Paano doon maglakbay doon sa sakaan habang nag-aararo ka? <laughs> <laughs> Hindi naman yun, literal yun eh. O, lakbay sa ka, parang lakbay aral. Ganyan. Lakbay-lakbay. Lakbay-lakwat siya. O, eh, mga ganun, ha? Eh, minabuti natin ipaliwanag kung anong buti na magagawa nito sa ating mga kababayang nasa agrikulturang sektor. Ha? Ipinaliwanag natin yan. Ha? Eh, ang totoo niyan eh, pinasalamatan nga natin at matutulungan ang ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura dahilan po oh, sa pamamahagi ng impormasyon. Ha? Because we are the highway of information, ha? yung pamamahagi ng teknolohiya ng yamang bukid, brad, yung yamang bukid, ha? astig yan. Pag nagpunta ka sa Baguio, mayroong yamang bukid doon. Moderno ang teknolohiya. Yan daw ang nakandang dali ng pamunuan ng yamang bukid. Naiman lamang po ang isang tanong sa aking isip. Nambig kasi ni Mayor Rosilo Arbayro na handa siyang pondoan ng proyektong ito. Ha? Buhat sa pamahalang panlunsod. Eh, pagka sinabing handang pondoan, Brad, galing ako dun sa ano eh, sa pier. Daming pondo dun eh. Coast Guard, Navy. Iba yun? Ah, ibang pondo yun. O, may, ang daming pondo rin. <laughs> <laughs> ang kinatatakot ko, eh baka naman, Bekenemen Mayor, yung pondong ibibigay mo na yan, eh mapunta sa scam. <laughs> baka naman, yung pondong binabanggit ni Mayor na ibibigay sa proyektong yan, eh mapunta sa bottomless pocket. <laughs> <laughs> Kaya nga ako, oh, tinawagan namin kayo ng pansin, kalakip ng aming pagpupuri sa napakagandang proyektong nasimulan. Na itong si Consular Elgin Robert Damasco, I give you that. Ha? Hindi naman ho ako hate campaign. Ha? Pag napun ako kung may mabuti, mabuti. Pag may napun akong scam, scam po yan! Hindi, <coughs> kasi ang tawag ni Labrad sa ano, dyan sa Merojas, meron doon ang tawag ni Campo Santo. Anong Campo Santo sa Tagalog? Brad Libby yan <laughs> <laughs> yung Campo Santo, libingan, ha? Na pagka tumanggap ka sa upong ng 20 mil, balita ko, hindi pa naman konfirmado, 20 mil, kapag ka namatay na yung nagbayad ng limang piso. Teka mo na! Mathematics tayo, brad! Matikmatik. <laughs> Minatikmatik. <laughs> Minatikmatik nyo eh. Sa 50,000 member times 5, that would be 250,000. Ha? Oo. Oh. Tapos bibigyan mo ng burial financial tulong sa mga kahugpong ng 20 mil, Brad. O minus 250, 213 na iwan. Ha? Pero yung 20 mil na bibigay mo, galing kay Gobernur. Brad, 250 pa rin! Nakakala yan! 250 pa rin!
pa rin. O, oh, napunta sa bottomless, Brad. Bottomless packet. Tama ba? Tinatanong lang kita. Saan napunta? Ipagpaliwanag mo sa likod ng mikropono bilang mamamahayag na ayaw mong bitiwan. Hanggang ngayon, bumitiwan na dyan! <coughs> Naging kaugalian kasi. O, oh, konsyal ka na, mamamahayag ka pa. Two in one ang tawag dun, Brad. Oh, kanina, binanggit ni Brad Tommy. Two in one. Oy, mga tagapakinig ko, ano po? Yung mga diabetic. Hindi ko sinisiraan yung mga produkto ng three in one na kape. Pero may magic sugar po yan. O hindi porky three in one, lamang na lamang ka na. Delikado ka dyan, Brad! Sa diabetes! O, oh, three in one. Mabuti pang mag two in one ka na lang. Kape at asukal. Aba, mas healthy yun. Dahil yung cream, eh, kolesterol yan, Brad. Babara yan sa puso mo. Ha? Ah? Eh, huwag ganun. Tandaan ninyo, tinanong ako kanina, Kuya Bab, yung po bang pagkain ng kamuting kahoy nakabubuti sa kalusugan? Alam mo, sabi ko, Makoy, alam mo, dahi, ganito lang yan. Pag kamuti ang kakainin mo, kamuti lang. Pag kahoy, kahoy lang. Huwag ka nagdudugtong ng kamuting kahoy. Kasi pag mali ang tanin yan, Ha, magagalit sa'yo yamang bukit, baliktad yung kamuting kahoy. Eh, pagka lumabas yan, o oh, medyo nakakahilo, nakakalason. Ha, kaya, payo ko sa inyo, pagkakain kayo ng kamote, kung kamote, kamote lang. Kung kahoy, kahoy lang. <laughs> ano kayo, anay? Ha, huwag kayong kakain ng kamuting kahoy, mahalay nyo kung baliktad ang pagtanim yan. Meron kasing mga taong baliktad ang pagkakatubo ng utak. Yung sinasabi ko nga, na factory defect. O paglabas sa paktorya, may diplensya na. O, eh nakakita ka naman yan eh. Yung torontero. Yung pagpatay mo nung, nung susi ng makina at nagpapark ka na, susuruin niya brad lahat na nakaparada doon. <laughs> Kaya yun, tinawag na torontero. Pero yan ho, eh, factory defect. Ha? Meron kasing mga nagmamagaling. Sasabihin ni eh. eh, nung operaan niyan si Bobby, nalihis yata yung pagkakabalit ng utak. Kaya... Nabuang. Ito naman ang pakinggan mo, Brad. Ako, inoperahan ng mga sirwano at diniklara nilang tagumpay ang kanilang operasyon. Ang payo ko sa'yo, Brad, hindi ka pa na-operahan. Sira na ulo mo. Magpo-opera ka na rin para ituwid. <laughs> In other words, factory defect ka, Brad. Ha? Ay kaindang Monte Calvo, hero! Temel! Ha ha! Bigwat na! Tudas! O yung tudas na yan, nadidinig ko rin yan, makoy. O huwag kayo nagkakalits na ganun. Tudas! Ha? Ha! <laughs> <laughs> Iba naman tudas yun, ang gilira ka. Ay, Melly Sugino Piolo! Good day, I'm in more power! Ha? Ah, kay Indang Montecalvo, good morning, Bob! Bakbaki! O, sige! Ah, gagawin natin yan kay Makoy Dilima, good morning, sir! Pabati po ang aking mahal na si Gabwat Barbara. Nanonood po siya ngayon. Parang si Marmar Streisel. Good morning po, sir. God bless po. God bless din po sa inyo. O, yan, mahal, Makoy de Lima. Huwag ka kasi magreklamo. O, yan na ha, Makoy. Ikaw ba yun? Hindi ako yan. Ikaw yan. Sinasabi ko ka na magreklamo. Good morning, idol. Pwede bang pakibigwas? Yung kaso ni School Division Bayubay. Uh, Pag-aaralan po natin. Ha? Dahilan po yan ni Hawak ngayon, ni Brad Tami, Abili. O, oh, matapos po siya, iririkisahin natin at sisilip natin. Kami po ang sinisilip namin, yung pagkakabuhol. O, oh, doon sa mga dokumento. Hindi katulad ng ibang mga broadcaster, mamamaya kang sinisilip. Asawa na may asawa! <laughs> <laughs> ang tawag doon, Thou shall not commit by neighbor's wife. Sa Tagalog, huwag kang mga ngalunya. Sa salitang kali, huwag kang manyap. <laughs> Ngayon tatawa-tawa ka din. Ikaw talaga oh, kay Ray Datanagan, idol! Gusto lang po namin malaman if ano ang update sa kaso ni School Division Bayubay. Salamat, idol. Aalamin po natin niya, sasaliksikin natin bago natin bitawan sa impapawid, sisiguruhin namin tama at puro ang aming impormasyong ibibigay sa inyo. Sa ngayon, wala pa po ako sa ganung bahagi. Oh, sasaliksikin ko po buwat sa mga hawak na dokumento ni Brad Tommy Abili bago ko po ibigay sa inyo. Okay? Nag-shift ka. 
Ah, uh, anyway, ha. Huh? Eh kaya nga po sinasabi natin, ha. Huh? Eh hindi po kami uh, ika nga ho eh nang nangangahulugan na isinusuko namin ang aming profesyon sa inyo. Ha? Huh? Na pagtanggap po namin ng impormasyon. Bagkus, ito po ay isang hamon na gawin natin, ha? Huh? Kapwa ang ating mga tungkulin, ha? Huh? Para sa kapanan ng taong bayan. <coughs> hindi po namin pakay no? na magpalabas ng hate campaign sa anumang pastido o liderato kundi ang maghayag lamang ng katotohanan anong asunto ang pwedeng isampa sa isang mamamahayag na nagbibigay lamang ng katotohanan hindi ba ang hukuman ang hinahanap niya ni katotohanan o pagpatong ng kamay mo doon Brad McCoy I swear to tell the truth and nothing but the truth so help me God Inangangako ka ng katotohanan. Ho? Ang sabi ng ka kaibigan kong abogado, you come to court with a clean hands. Pag daw pumunta ka at naghabla, kailangan ang kamay mo'y malinis. Ganyan din sa COVID eh. Ha? Maghugas ng kamay. Mag-alcohol. Pag naghugas ka ng kamay, brad, isama mo na ang buong katawan. <coughs> Kapag ka hindi ka kasing puti ni Dave sa profile pic. Ay, hindi kaya ako pinagpapayo pagka hindi ka kasing puti ni Engineer Dave doon sa profile pic niya. Sama mo ng maligo, Brad. Subok ka mo! Ano ba yan? <laughs> Pandemic daw, mahal ng sabon. Hindi, Brad. Huwag ka na magsabon. Kumuha ka ng bato dyan sa tabing ilog. Yung batong buhay. Kiss-kiss mo ang mukha mo sa spalto. <laughs> nga eh, eh, may mga paraan, may mga pagkakataon, oh, na kung saan, eh gawin ninyo ang dapat. Hmm. Yan sinasabi natin sa inyo. Oh. Kaya nga po, oh, maaari po ninyong ipadala sa aming himpila ng inyong mga kalatas at impormasyon para po sa ating mga kababayan o maging sa atin ng personal. Alam mo, oh, ay kilala ako personal niya ni Sir Richard Ligat. Alam niya ang bahay ko eh. Alam niya, kuta ko eh. Ha? Kuta ba ito? Parang ang galing sa Taytay. Kung may kuta doon, brad eh. Alam mo ba yung kuta doon sa Taytay, sa may baybay nila? Eh, press panis pa yun. O, yan eh, muog. Ha? Nalimo ko na naman na tagal. Pagbabawa natin ng konti. Yan eh, kuta. O, ng mga Pilipinong mandridma na kung tawagin eh, kakaka. Kikiki, brad. Kaya sanay kayo sa kay. Yung kanya-kanya, hindi kanya-kanya. Taas-taas ang kalipunan. Oo. Oh, anong kanya-kanya na tayo ba eh? Pamilya. Hindi ganun yun. Ha? E nandiyan yan sa taytay. Alam nyo, ha? E kaya nga po sinasabi ko, ha? Yung pong uh, personal, pwede ko ninyong liwanagin. Ha? At para po mayatid natin sa yung papawid, liwanagin namin ang bawat detalye ng inyong kalatas na ipaparating sa amin at sisiguruin namin sa inyong makararating sa taong bayan ng puro. Eh kasi pag nag-privilege speech ka dyan sa sangguniang panlunsod, sampu lang kayong makakadinig. Pag dito sa pamamayag, sa himpilan, lalo na ang pinaka-okay na himpilan ng radyo sa Palawan, ang DWOK, Brad, daan libo makikinig niyan. O bakit nyo kami pinag-iinitan? O nag-issue ng cease and desist order kung ilang araw hindi ko pa matandaan. Ha? Ang NTC, naalis tayo sa radyo. Pero nagulat ako na lalong dumami ang nasa social media. <coughs> Nagpapalog pa, Brad Anli! Tinamaan kayo ng magaling. <coughs> In English, you cannot put a good man down. Ha? Hindi mo rin pwedeng gapiin. Ha? Ang nag-iisang liwanag ng kandila, kampihin mo man ang lahat ng kadiliman sa buong mundo. <coughs> Sitas ba? Sitas. <laughs> Nadudulas ako eh, minsan eh ha? Kaya nga ho ha? Eh yung mga maiitimunin yung balak eh, ma Malalantad Gayun din samantalahin na po ninyo Ang hamon ko Na ipalabas naman ang inyong mga mabuting gawa Nansa ganon, parehas lang Ipapakita namin sa taong bayan Na wala ho kaming kinikilingan Walang pinapanigan Wala ang politikong sumusuporta sa aming himpilan ha? Kami lamang po Ang nangunguna sa paglalahad ng katotohanan sa ating taong bayan. 
Dami ko kasing mga may may itim na balak eh. Kanina napakinggan ko, brad, apat eh. Ha? Apat na katiwalian. Ba, may hugpong media. O, oh. hugpong ng mga mamay, hugpong hugpong, tugtong tugtong. Mayroong barya-barya. Ha? Mayroong ding linya. Mayroong ding scam. Ha? Yung bang pay-in, tapos pag pay-out mo, nawala na yung, nawala na yung nagpapapay-in. Tinamahan ka na. Di ba maliwanag na racket yan? Ha? Eh, ingat to kayo, masisilip. Ha? Oh. Kayo ng mata ng agila ng ibong mandaragit, brad. Ha? Eh, pakaingat to kayo, baka kayo'y makita ng mata ng agila. Hindi matang lawin, ha? Mata ng agila. Na kung tawagin, tinaguriang, ibong mandaragit. <laughs> Alam niyo po, mga tagapanood, gusto ko lamang po liwanagin. Magkakahiwalay po ang pagkatao ng bawat isa. We have nothing against Mayor Lucilo R. Byron. But maybe, ah, uh, we are a critic in the face of Consular Agent Damasco. Si Mayor po ay si Mayor. Si Consial ay si Consial. Kung sinasabi namin may mga racket, binubulaklat namin ang racket na ginawa ni Consular Agent Robert Damasco, bah, pinupuri naman namin ang mabuting gawa ni Mayor Lucilo R. Byron, ang ating ama ng ating lungsod. Hindi ba? Hindi. Kung hukayin mo sa ating files, ha? O pinasalamatan ko itong panahon ng pandemya, hindi tayo pinabayaan ng ama ng lungsod. Bakit? O ilang beses kayo nakatanggap ng bigas? XQ yun, makoy, ha? Hindi yung NFA, XQ yung pinamigay ng city. May pamanok pa si Mayor, eh. Nakarating ba sa inyo yan? Ha? May pamanok si Mayor. Ha? Ang mabigat doon, may pagulay pa, Brad! Hindi ko nang alam kung sa kolisiyong nila kinuha yan. Kelsey! <laughs> <laughs> Oy, magandang uh, kapatid, no? Magandang umaga sa'yo. At nandiyan ba si Bro Danny? Oo, oh, ay si Bro Danny, malunso. Magandang magandang uh, umaga sa'yo. Nakikita ko kayo sa salamin. Kahit na ako'y nakasalamin, kita kayo sa salamin! <laughs> salamin, salamin na naman tayo. Eh. Oo, oh, kasi yung apo ko na isa, sabi niya, Lolo, Lolo, bili mo ko talamin. Sabi ko, o sige, ano pa gusto mo pa bili? Bili mo din akong tililat. O, talamin, tsaka tililat, tsaka ano? Talawal. <laughs> Sabi ko, mga batang ito, o. Kaya binabati ko yung aking apo, si Kaya. Kaya yakan yaye. At saka yung nanay niya, o, si Jennifer Mabanglo. Maganda, eh, lalo na, laging naka-view sa atin, ha. Napansin ko. Si Bobby Mabanglo Jr. ng Makati. O Brad Jr. ko yan. Pero huwag mo ako mamaliitin makoy yan. O 5-4 lang ako eh. O pero 6-footer yun Brad. Ha? 230 yun. 140 lang ako. Payat, payat ba ako niyan Dave? 140 pounds. Ha? Hindi ako payat. O subukang buntalan tayo Brad. <laughs> yun. Baka mamaya, six-footer ka, lalaba ka buntalan sa akin. Nulugin naman ako. Wayin muna tayo. Ha? Katulad niya, naghang ka sa likod ng mikropono. Pinatulan ko. Ngayon, ha? Sino umiiyak? Sabrina, <coughs> 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 hindi mo ba alam na hagibis? Ano sabi nung kanta ng hagibis? Nanggigigil ako sa iyong kagandaan. Nanggigigil ako tirisin ang pamo. <coughs> Hindi <laughs> ko naman matitiris, brad, eh. O, paano ko matitiris ang paano? Kalahati lang yung paa. <laughs> ano lakas ko daw mambus ka, manlait? Brad, prying eyes. O, hindi yung F, ha? Yung F kasi prying, prito yun, eh. Prying eyes. O, panigil. O, e, P yun, P-R-Y, I-N-G. Ha? If you are, if you N-R-R-I-T, you are E. Ano yun? Pamiture, Brad! Pambira! Kasi napapaisip si Makoy, nakita ko parang nanonosebleed na, Brad, eh. Ha? If you N-R-I-T, you are E. Pamiture yun. In-spell ko lang. Pambira. Alam nyo, ha? Ipagpaumanhin po ninyo. Labis talaga ho akong nasusuklam sa mga sinungaling at sa mga pang mapang-api sa taong bayan. 
Bakit ko nasabing mapangapikay sa taong bayan? Ano ba yung scam na yan? Ano ba yung hugpong-hugpong na yan? Hugpong-hugpong bugtong-bugtong. Tamaan mo 20 mil. Bigay panigod. Ano yung barya-barya na yan? Ha? Barya-barya ang galon. Oh. Eh, ito yung maliwanag na oh, kabuktutan. Lalim nun. <laughs> Parang pati ako nalula eh. <laughs> kabuktutan! Nang madidilim at masasamang espiritu! Layuan mo ako! <laughs> masamang espiritu? Kaya nga, nasusuklam ako. Pero naniniwala po ako, Brad. Naniniwala po akong mayroong pang kabutihan sa inyong mga puso. Ha? Huh? Kahit na kasing laki lang ng munggo. Ha? Huh? Kaparehas ng sukat ng utak ninyo. <laughs> na huwag po kayong utot! Baka may utot nyo. <laughs> Kaya kahit na anong partido, Makoy, wala akong pros, wala akong con. Lahat kayo pantay-pantay. Sa liderato ngayon, I have nothing against you. What I have something against is, doon sa mga tiwali, doon sa mga kurakot, doon sa mga mapang mapanglamang, kami po ang hahagupit sa mga makakapal ninyong puwet. Puwet talaga, oo. Oh. Nakita mo yung bodyguard ni Tarzan? O si... <laughs> si Chita! O, uranggutan yun, Brad! O, ang kapal ng puwet mo walang sarawal! <laughs> Kahit tadya ka mo sa puwet yung Brad, size 7 and a half, sukat na sapatos mo, hindi pa niya yan alam. <laughs> Pero, trivia ha, yung pong mga Chita, masisilosin yan, Makoy. Pag nag-alaga ka ng Chita, masisilosin yan. Hindi ibang chita yun. Huwag yun. Huwag kayong magkalaga ng pusang batik-batik. O chita. Brad, pag lumaki yun, lalapangin ka nun. Ah! <laughs> Kung yung masama ang tingin sa'yo, Brad, ano? Brad Makoy? Sabi, Makoy, tulis sa sapatos mo, parang ang sarap matain yan. Ha? Eh, baka maanli yun. Ha? Eat all you can. Sabi nga, di ba? Simulan mo sa tapete ng lamesa. Isunod mo yung paa. Eh, kung gawa yan sa Nara, Brad, o kaya sa Kamagong, BUMAL! <coughs> Ay ko, dahan-dahan naman kayo. Sigaw-sigaw kayo ng bungal, eh. Parang ako tinamaan. <coughs> <coughs> hindi, hindi ko naman ako kinakay ang bungal ako, pero may pangil ako, Brad. Oh, bakit nakakita ka na bang aas na may ngipin sa harap? Eh, puro pangil lang yun, Brad. Hindi <coughs> ko nagtatakutan mo yun dahil pag nato, hindi ho nananak mo lang, ano, ang, hindi ho nangangagat ang ahas. Oo, oh, nanunuklaw. Kasi po yung kagat na ngipin, pero yung pangilan, tuklaw. O pagka puro bagang, ang ngipin sa harap, ngasab! <laughs> Lalo na yung limang piso mo, manalong 20 mil, galing kayo, pambira ka ng makarakit, o. Oh. <laughs> Ulog-ulog ka pati limang piso, barya, pinatos eh. Ha? Yan tinatawag natin patos barya-barya. Huwag namang ganyan. Magagalit ho kami talaga. Ha? Eh kaya nga ho, unti-unti ho na nahahantad eh. Nahahantad po mga kabulukan. Ha? Nang tinaguri ang duwending itim. Ha? Huwag po kayong maniniwala. Ha? Sa mga sinungaling. Maawa po kayo sa mga inaating taong bayan. Yan po ang itanim niyo sa inyong mga isip at puso. Kami po, ni Brad Tommy Abili, ay nasa unahan ng laban na ito. Ipinaglalaban namin ng buong tapang, buong tatag, ang aming prinsipyo para sa inyong kapakanan. <coughs> hindi ho kami, hindi ho kami susuko, ha? At ilalahad namin sa inyo. Hmm. Kaya nga, sabi nga, oh, sa inyo, o oh, mga masasamang espiritu, Binato mo ako ng bato. Pwes babatuhin kita ng tinapay. May palamang granada. <laughs> Ang sabi po ng banal na kasulatan, ha? Sino may tumatawag niya? May tumatawag sa atin, ha? Ah, okay. Cellphone na uh, ni Pogi. Ha? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mahalin mo ang iyong kahaway. Opo. Ha? 
Minamahal ko ang aking kaway, kaya pilit ko kaya siyang itinatama ang mga mali. Hindi po ba? O, dapat ito'y sinasaway ang pangabuso upang itama ang kanyang landas. Yan po ang pagmamahal sa inyong kaway. Sabi nga, o, magsisilbi daw akong tanglaw ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa pita ng laman. Hindi masamang espiritu ng kadiliman, mga brad. Elgin, Elgin, anak. Ay, kaya ko tinatawag na anak ito. Hindi yung anak na patulang bakla. Iba yun eh. Elgin, Elgin, anak. Ha? Tinatawag kitang anak. Natatakot ako para sa iyong kaluluwa. Brad! Ikikrimit kayo sa impyerno at di mamamatay. Mararamdaman ninyo ang init ng nagbabagang asupli sa walang hanggan. Ha? Eh, at sabi ho ng poong may kapal, ha, mga brad, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ang siyang ginawa mo sa akin. Parang kanta yun eh. Oo, kinanta yun, pero biblically speaking, yan ang sinasabi ha, ng Panginoong Diyos. Ano mang ginawa mo sa iyong kapwa, ang siyang ginawa mo sa akin. Sa mga inagawan mo ng lupa, ha, pag-aagawan ka rin sa iyong bahagi ng lupa sa langit. Sa iyong pangaalipusta sa pagkatao ng iba, aalipustain ka rin ng wagas. A dose of your own medicine. Ha? Kung ano ang ibinato mo, ay siya mong aanihin. Kung ayaw yung tinanim, uy, lakbay sa kaya, brother. Kung ano ang yung tinanim, ay siya mong aanihin. Thou shall not stand false witness against others. Di ba pagka ikaw ay tumayong bulaan o napatutuo, may patutuo bang bulaan? Mag-witness ka, magpapatutuo ka ng kasinungalingan, eh, nakasulat to yan sa mga utos ng Panginoon Diyos. The love of man is the root of all evil. Ang pag-ibig daw po sa salapi, ha? ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Eh, teka muna, himayin natin yan, brad. Yun yung pupunta ka sa opisina. Kasi excited ka, Brad Makoy, sweldo na. Ha? Sweldo na. Tatanggap ka ng pera. Kasalanan ba yan? Hindi. Pinagpaguran mo yan, Brad, eh. Ha? Hindi yan ang love of money. Ang sinasabi nating love of money, ang magkamahal ng salabi sa pawis ng iba. Pinagpawisan na nga yung tricycle driver, kapapasada, Brad. Ha? Yung limang piso niya, iuhulog niya doon sa galon, pagpiyansa mo tinamaan ka ng magaling, binili mo ng litsyo, nag-excursion kayo. Ano ba yan? Bigay namin! O hindi, sa totoo lang, brad, hindi ako sumama eh. Hindi ako sumama sa team building because I was not part of the team anyway. Bakit? A private dancer ako, Makoy. Ha? Privately hired. Sabi nga, professional. Bilang suporta sa inyong himpilan ng radyo hindi mo ako empleyado. That is a fact. Ah, tama, tama ba yung pronunciation ko, Dave? Fact. O, kasi pag uh, ano, na, namimisread ng iba, baka i-delete eh. That is a fact. F-A-C-T. Ah, kaano man kayo, malisyoso rin kayo talaga eh. <laughs> Sabi nga ho, Sino mang magmamataas ay siyang ibababa. Hahamakin ang maliliit, ang malalaki. Teka, malaki ka ba? <laughs> Sabi ni Brad ano kanina, nagmamalaki. Ano ba yung nagmamalaki, Brad Makoy? Yung nagmamalaki, yung maliliit. Eh kung malaki ka na, magmamalaki ka pa? <laughs> Kaya nga yung mga nagmamalaki, yan po yung maliliit. Ha? Yung mong nagmamarunong, yan po yung mga bobo! <coughs> Mayroon yung mga matalinong magmamarunong, eh matalino na nga siya. Ha? Eh, sasabihin pa, buang ka. Eh, sino bang buang? <coughs> yung naoperahan na, naisaayos? 
Oyong, hindi pa na-operahan buwang na. <laughs> Sino dapat magpa-opera? Ay, magpa-sponsor ka, Brad. Ha? O, may kilala ko mahuhusay na sirwano, mga doktor. O, magagaling espesyalista. Baka sakaling maituwid pa o, ang iyong baliko na utak. Taral! Nasaan na ba si Ash? Ash! O, eh, sinabi ko na yung sabi mo, Tabal! Yung tabal daw, brad, ano eh? Oh, uh, baliwat? O, oh, yan na naman kayo sa kuyunin eh. O, oh, yung mga liwat! Tabal! O, oh, eh. <laughs> sabi ng mga kuyunin yan eh. Oh, kaya nga ho, oh, ang rumirespeto sa nakatatanda ay gagawara ng mahabang buhay. O, oh, li- ulitin ko ha, ang rumirespeto sa matatanda, excuse me, medyo may edad na ako, ha? ay gagawara ng mahabang buhay. Pero ang bumabasto sa mga matatanda, gagawaran ng mahabang suway. <laughs> Baka ito ang nakuha nito eh, Brad Dib eh. Ha? Hindi, hindi ang naigawad sa kanya kahabaan ng buhay kundi kahabaan ng sungay. Eh, sino ba nagsabi sa'yo niyan? Hindi ako! O, hindi yan. Kat- yan, katabi mo. Si Brad. Oh, Brad Louie La Rosa. O, yung asintado na tabal. Eh, bakit? Kasi sinabi ni Brad Louie sa DYEC no, nasa bandera ako, nakarecord. Eh, kaya ni, ano yun eh. Balahibot buntot na lang ang kulang niya, unggoy na eh. <laughs> Yung damas ko yun eh, nagbebenta ng mga peking gamot. <laughs> Uncode. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan, yung straight shooter na liwat. <laughs> yan, yan na naman tayo sa kuyo ng liwat. Oh, liwat Tabal. Sa Bisaya, liwat din. Liwat, ano, kaori. Ah, kaori. Yung liwat kasi, sablay. Dulengas. <laughs> Dulengas, hindi kinayas. <laughs> Ibig sabihin, hindi po ako nagsabi niya, inuulit ko lang. And I unquote, no, quote unquote, hindi po ako may sabi niyan. Inuulit ko lang, Brad, at yan ang katabi mo ngayon. Ha? Pagasing hot na matutok ng demonyo. <laughs> Espiritu! Layon mo ako! <laughs> Brad, napanood ko yung ano eh, yung, ang tawag dito, exorcism. O, yung winiwisi ka nilang tubig na ganun, epic ba yan? Ha? Epektibo ba yan? La- Uwiwisi ka nila ng holy water sa'yo, Masamang Espiritu! Layon mo ako! <laughs> <laughs> eh, ito rakit niya eh, pambihira. Apat, ha? Apat na rakit ang inilampad sa inyo ng bigwas ni Tommy Abile. Isang oras ang nakalipas. Pindutin ho ninyo yung like. Pindutin ho ninyo yung share. Pindutin ho ninyo yung palo. Huwag kayong pindot ng pindot niya, baka magka-cancer yan. <coughs> yung mga mahilig mag- magkape, Brad, nakaka-cancer yan. Alam mo, meron akong nakita na babae din nila sa ospital, nagka-cancer eh. Sabi ko, bakit eh ka nagka-cancer? Yung breast cancer. Oo, eh may taon na pag-iingat ng breast cancer eh. Sabi niya, kakakape ho sir, kaya ako nagka-cancer. Ha? Nakaka-cancer ba ang kape? Opo, kape pindot ni mister. <laughs> Ibang kape yun. Ang sinasabi kong kape, yung iniinom. Ang sinasabi mong kape, eh, yung pinipindot. <laughs> eh, ikaw ako, daan-daan ka sa kape, ha? Wag, wag ka nagtitri in one. Tsaka daan-daan ka sa kape. Tingnan mo lang, Brad. Wala ka uh, wa- Wag mo. Ay, nako. Yung mga malilikot na kamay. <laughs> uh, yung mga dumudukot sa galon. Galon ng barya. Yang nang uumit. Teka, meron ba pinagbawal sa banal na kasulatan na wag kang mag-uumit? Oh, hindi! Sabi niya, thou shall not rob. Huwag kang magnanakaw. Oh, pero walang sinabi doon na thou shall not buster. <laughs> oh, kaya pag may kinuha ka, 
Balik mo. Makatulad na limbawa, dumukot ka sa galon ng limang piso. O sulat ka ng papel. Lagay mo 10 pesos. Balik mo sa galon. O di may barter. Hindi ka nagnakaw. Ikaw talaga bird makuyo eh. <laughs> Patawad, hindi po ako nagnakaw. Nagbaster po ako. Sinulat ko 10 pesos. 5 pesos lang yung kinuha ko. Tumubo pa siya ng 5 eh. Dito magagaling sa rakit. Itong mga piratang bandido. Nakakita ka na ba, Brad Dave, ng bandido malaki? Wala pa, no? Karaniwan sa bandido, karaniwan dyan. Eh. Ang tawag dito eh, gnomes. Ah, gnomes. O hindi mo alam spelling, no? G. G-N-O-M-S. Gnomes. Silent G. Yan yung mga bansot. No? Yung... <laughs> Pasensya na, natawa ako sa termino. Eh. You know, I have nothing against shorties. Oh, eh, five lang naman ako. Decent naman yung Brad. Pasado na sa ano yan eh. Sa military and PNP. Si decent height. Five four. Hindi yan maliit. Ha? Eh, kasi natawa ako kanina. Yung terminong ginamit ko. Gnomes. O yun nung so ay mga, ano yan, mga dwarf, mga maliliit na lalang. O pero, ang lalakas gumambang niya, Brad. Ha? Eh, Boracius. O ha? <laughs> Pagka umi-English ako, tumatawa ka makoy. Boracius! Matakaw! Yun na ibig sabihin ng Boracius. Akala mo, oh, niloloko kita. Totoo yan. Alam yan ni Engineer Dave, Boracius. O yung mga gnomes. Ha? Mahilig yan, lumamon. Lantak eh. Lumalamon, lumalamon hanggang sa lumaki yung mga tiyan. <laughs> In that manner, makikita mo yung kanilang mga suot, yung mga gnomes, o yung mga sapatos nila, kalahati lang ang paa. Yung kalahati, <laughs> sorry ba Tommy ha, yung kalahati, patikwas, patun. <laughs> Hindi ako nag... nag Tanong mo sa mga viewers natin, alam nila yan. O, yung mga gnomes, ibig sabihin mga boracius, mga balato, balatuba. <laughs> mga matiiba. Iba naman yung balatuba eh. O, eh, Tagalog, lesson one, balatuba. Yung dumudukot ng bariya sa galon, binibili ng lechon. <laughs> balatuba! Yung umingi ng lim limang piso, dapat ay bigyan ka ng 250,000 naging 20 mil galing kay Goberno. <laughs> Palatuba! Yung nagpakilala ng mga scammers, matapos kayong mga scammers na wala at naguhugas ng kanyang mga kamay. <laughs> dapat damay mo na yung quick, Brad. Kasi naalala ko lamang, ano ho? Si Kristo ho nung atula ni Poncio Pilato. Kung nagbabasa kayo ng mga nakasulatan eh. Napansin nyo ba si Poncio Pilato? Wala, wala namang COVID nung brad eh. O, pero naghugas ng kamay. Pagkatapos niyang atulan si Kristo ng kamatayan o crucifixion. O, sino ang dapat maghugas ng kamay? E di yung mga pariseyo, yung mga pare na sinagsabing ipako sa krus ang Panginoong Iso Kristo. Di ba? Ito so, totoong kwento yan. Hindi yung chismis brad. Basahin ninyo na bagabag din maging ang Panginoong Iso Kristo na sabihin niya. Sa mga disipulo, sa Garden of Gethsemane, magsigising kayo, Pedro! Dadakitin ako sa gabing ito! Magsigising kayo! Eh, totoo po niyan, yan ang nararamdaman namin ni Brad Tami. O, oh, gusto namin gisingin ang inyong damdamin, mga kababayan namin. Inaapi po kayo. Inaabuso kayo. Binabaratuba kayo! Kaya kami nagagalit on the top of our lungs. And I say, What's going on? Ah, alam mo yung kanta yun? Oh, hindi. Talagang kanta yun. Oh. I shout at the top of my lungs, What's going on? Ah, <laughs> aming taus-pusong nararamdaman. Nagagalit kami. Tao rin kami. O, nababahala din kami sa kalalagayan ng ating mga kalunsod. Nang kayo matapos balatubain, matapos kayong bastusin, matapos kayong pagnakawan ng mga sulakasog na ito. O yan, mas malalim yan, Brad Dave. 
Alam mo ba yun? Sulakaso! Pag-i-search mo sa Google yan, brada. Tagalog. Sulakaso! Ha? Okay. <laughs> Natutuwa ako din sa kima ko. <laughs> yung mga lumalabas na ano yun, na question mark doon sa mata niya, tsaka dito yung pawis pa. Toon! <laughs> Pag sinabi mong huwag kayong magsindi ng basura, ordinansa ng pamahalang panunsod na bawal magsindi ng basura, sapagkat pag nalanghap namin yan ay nakakasulakaso! Mas malalim yung brad, di ba? Gusto yung masakit sa ilong. Oo, oh, masakit, nakakasulakaso, yung parang gusto mo na mahatsing. Ha? At pag nahatsing ka, brad, ang kasalanan, pag nahatsing ka sa publiko, dadalain ka dun sa Loyola. May umuusok-usok dun na building. Ang tawag dun ni crematorium. <laughs> Bawal yung umubo ngayon, Brad. Kaya pag may natsindi ng siga, ng mga basura, sa inyong kapit, bakit pagbawalan po ninyo? Ito po ang ginagawa namin ni Brad Tommy. Pinagbabawalan namin ng mga tiwali, ang mga salabusag! Mas pala, palalim ng palalim. Ano ah, na tayo? Ha? Mga salabusag! Ha? Na atin po namang na mga namiminuno sa ating pamahalaan. Tayo po ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanilang lumuklok sa kapangyarihan. Tayo pa po ang aabusuhin ng mga ito! Wow, ding! Lakas mo, ding! Ha? Hindi <coughs> man gigigil sa'yo. Kahit si Babalu, ibabalatubahin ka nung brad. Huwag <coughs> <coughs> mo itago yung tubo, ha? Brad McCoy, gagamitin ko pa yan. Nasaan ba yung tubo? Huwag huwag niyo paglaruan niyan. Yaang balos ko yun doon sa mga balatuba. Yung malalaking tiyan. Yung mga sukag. Yung may tinatawag na ab. <laughs> singular. Uy, yun lang daw ang lumaki. Singular. Yung tiyan. Kasi sa akin, kahit na ipakita ko ngayon, brad, eh, may six packs ako. Madami yan. Anim. Packs. Oh, ang tawag niya, abs. In plural. Pag ah, isa lang yan, brad, ang tawag niya, ab. Singular. Mainit na ulo nito ni Brad Makoy, parang gusto na maghamon ng suntukan eh. Ha? Huwag ikaw! Ha? Huwag! Tayo'y mag-battle! Ha? Tayo'y magtalastasan at magtagisan ng talino sa likod ng mikropono. Huwag kang sumusuntok sa ilalim ng belt, ang tawag dyan ni Below the Belt. Ha? Sa larong boxing, brad, bawal yan. Pag sumuntok ka sa ilalim ng boxing, erong kalaban mo, bawal yan, brad, aawating ka ng referee, wawarningan ka, baka madisqualify ka pa. <coughs> Kung tayo nag-aaway, nagtatagi siya ng talino, battle, flip top, bro, sa likod ng mikropono, <coughs> ako ang tirahin mo! Huwag ang mga taong nasa paligid ko. <coughs> Binila mo si Tommy at nakita ko. Nakita ng ibong mandaragit. Ang collateral damage. Ang winasak mo na pamilya. Ang mga nasaktan. Ang mga napi. Ito ang nagpapoy ng aking dibdib laban sa'yo. Kaya nga, brad, eh. Inaamon ko ito ng... Ayun na naman tayo sa amunan. Huwag na kayo magamon. O flip top sa likod ng mikropono. Sinungaling talaga ito, eh. Grabe magsinungaling, brad. Balatuba pa. Ha? Salabusab! Nakakasulakaso kang diskarte mo! Eh tapos kami pang ginagawa, tatakutin mo, Brad. Sa edad kong ito, matagal na akong takot. Naubos na ang takot sa akin. Ang takot ay! Nasa isip lamang. Ano man tanik ko rita yun? Nung asin? Ha? Kaya hinahamon ko kayo, tayo na sa liwanag. Ha? Kahit ito nag-iisang kandila lamang, liwanag ng nag-iisang kandila, laban sa kadiliman ng buong mundo, hindi nyo ito malulupig kailanman. Tandaan. Ngayon, at kailanman. Pinapanood ko na yan kaya na yung ngayon, bukas, 
at magpakailanman. Hindi <laughs> 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 pang siya kanun eh. Oo, oh, si Ate Milyon. Pambira ka, ba't napunta ka kay Moho? <laughs> Parehong network yun, pero hindi si Moho yun. Ha? Oh, Moho? Ay, kasi sa'yo na lang, huwag na sa akin, ayoko eh. Pagka <laughs> uh, ginamita ka ng diuman, oh, at saka diinan, oh, ang dulo niya, hindi totoo. <laughs> ano ba? Bugig-bugig ka ng komersyal. Pagkatapos, pagdating puyat na puyat ka na, oh, ano daw nangyari sa diinan, oh? Hindi na no, hindi ito. <laughs> ano ba yung viral Brad? Nag-viral sa social media yung teacher. Napanood mo ba yung makoy? Yung teacher na may dalang module. Lumalang mo, isatawid ng teacher dun sa ilog yung module para sa mga bata. Wow, Brad! Nakuna ng picture, may bangka sa likod. Gawa-gawa <laughs> kayo ng lubid buwangin ngayon pagka nasita kayo. Iyak kayo. <laughs> Di ba ganito rin ang nangyari kay Consular Elgin Robert Damasco? Bidra, sisita sa mga mamamahayag. Partikular si Brad Tommy Abili. Partikular si Bobby Aquino Mabangis Mabanglo. Ha? Bidrain kami. Pati ang aming mga mahal sa buhay. Sisirain! Wow, asarin! Ang aming sambayan. <laughs> Eh, pag pagabi na ito mo ng tinapay, may palamang granada, Brad, pati yung nasa gilid niya, iyak, kakarati ka ng laway, kakarata sa langit, bumagsak sa pisngi, natalsikan yung katabi. Bikla mo, Brad, eh. Bikla mo sa akin, personal. Nag-text sa akin, ha? At hindi sa social media, baka mabasa. Eh, naku, sabi nga, Ah, uh, Sir Bobby, pakibati po ang maralit ang sektor sa Puerto Princesa. God bless all. Ha? Huh? Correct po! Ali na po eh, kay Ana Shoyama. Jennifer Makatisen represent. Shout out po. Sa Makatisen, Hoy! Ang Treblig, listening from Oriental Mindoro. Uy, galing ako dyan sa Mindoro, sa San Jose. Oo, oh, ang sarap ng seafood siya, Brad. Sumakay ako, ano eh, sumakay ako, Makoy. Nung galing Batangas, yung tinatawag na hydropoil, yung supercat. Oh, yabangan pala gusto mo eh. Sumakay ako noon, supercat, Brad. Lumulutang sa tubig, ang bilis. Ha? Habang lumulutang siya sa tubig at rumirimate, Brad. Ha? Bago makadating sa Occidental, Mindoro. Ha? Habang umiirit ang supercat, Brad. Sumusuha ako sa bintana eh. <laughs> tinama, tinama ang antuling brad eh. Ito na, sumata kami Doro, binati ko na, no? Roelio Espilio, pabati kami dito sa Quest, oh, Quest, Quest Hotel, Bangkao, Bangkao. Laging nakikinig sa programa ninyo, Big Was and More Power, God bless, and God bless to you, sir. Huh? Kay Reynaldo Manlawi, kay Basario Port Portaferio, at ayeng sabaybay. Oo, oh, sabaybay. Akira Abrea Herrera. Oo, oh, magandang magandang uh, tanghali po. Nagkakakuntuhan lang kami dito, Brad. Nagkukuntuhan lamang kami tatlo dito, yung dalawa kong kerubin. Yung bagong aplikante ko, si Real McCoy. Ano niyo ba Real McCoy sa Tagalog? Genuine, Brad. Totoo. Hindi peke. Ayan na naman tayo sa peke. Oo, oh, McCoy. Kasi, katulad ng pag-atake sa akin ng peking mamamahayag na to. Bakit peke? Hindi naman pure na mamamahayag eh. Government official na ngayon, brad eh. Oh, peke! Ha? Ah? Didikdikin kita! Na parang paminta sa almiris na nirigalo sa akin ni Mayor Edward Solon Hagidon na galing Romblon. Hey, tika, 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 mali, mali. Ha? Ah? Didikdikin kita! Na buto ng papaya! sa almiris na nirigalo sa akin ni Mayor Edward Aguidon galing Romblon alin ang tama dun? Oh, yung pangalawa brad kasi yung peking paminta yung buto ng papaya hinahalo yun dun ng mga ba balasubas na ano eh, natindera hinahalo sa paminta pag dinitik mo yan brad hindi yan maanghang, mapait yan yan yung peke yung buto ng papaya. Ah, eh, total, peke ka naman. Di buto ka na lang ng papaya. 
Hindi <laughs> totoo yung tanong nyo kay Mayor Eda Hidon. Kasi back in his days, dumadayo dito yung ano yung tagarumblon, may mga dalang marmol na upuan, may dalang mga dikdikan, almeris, may mga dalang astray. Punta kami doon ni Mayor Eda Hidon. Sabi ni Mayor, Babi, mga nalakorsa na naman niya, sagot ko. Ba, kumuha ko ng almeris, Brad. Hanggang ngayon, buhay pang almaris na yan. Diyan ko didikdikin ang mga sinungaling na peke na para kayong buto ng papaya doon sa almiris na niligalo sa akin ni Edward Solon na ginoon galing rumblon. Puse ay naknak ito kay Jovan Alves Narada, kay Sidriel Misu, at kay Basario Forferio. Oh, maganda maganda tanghali sa inyo. Kumusta na kayo? Ah, uh, wala na. Oh, yung mga comments natin, ha? Yung mga taga Quest Hotel diyan. Hindi taga diyan din ako, brad. Eh. Malapit ako diyan eh. Sambay ang Quest. Diyan ako sa Miyakasya. Yung tabi ng Aratilis, sa may puno ng Guyabano. <laughs> Hindi ako sa hotel yun, brad. Pambira ka, nilagyan mo na ng puno ng Guyabano eh. <laughs> Sabi ng teacher ko noon, Dave, nung nag-aaral pa ako. You go back home! Eat banana under the mango tree! Ah! Yung mga teacher, no? Uwi ka, kakain ka ng saging sa ilalim ng puno mangga. Ay, ang hirap nun! O, Brad, nasa ilalim ka na ng puno ng mangga, kumakain ka pa ng saging? Ah! Kaya lumabas yung kanta, Brad, na ano eh! Kung naalala ko, Dapat maglabing-labing Sa ilalim ng puno ng saging O, oh, di ba? Ang ngayon tawa-tawa ko, totoong kanta yun. Hindi naman ako nagbibitaw. O, nagbibitaw ako ng joke dito sa likod ng mikropono. Pero lahat ng mga joke na yan, o kasabihan, o katatawanan, it's for your entertainment. Para humaaliw kayo sa panonood, hindi ho tumigas. Ay, tumigas eh. Hindi ho masaktan ang kalyo niyo sa puwet na parang mga chimpanzee. O, oh. meron pa tayong reaksyon dito, Esper Factor. Dapat ibalik na sa RNDW, okay? Bakit ang bandera no license? Expire na ang salita ng broadcast pa rin si Damasco Jan, kunsyal ng bayan, DJ o reporter, ang trabaho, sabi ng puerto. Oh, dapat to congressman. Wow, kahit puerto prinsesa kasi liit ni Damasco. Ha, 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 congressman na, nabuang pa. <coughs> <coughs> sabi niya yan, ha? Hindi. Ito lang sasabihin ko dun sa nag-message uh, nito kay Esper Pactor. Amen, sister! Amen! <laughs> Kasi, Brad, Brad uh, McCoy, pag nagsaself ako sa cellphone ko, may mga quote dun eh, di ba? O lalagyan mo ng like. Tapos eh, kukomenta mo ng amen. Tapos babanatan mo ng share. O, oh, bakit ito? DW okay kung talaga namang nanonood kayo. Talaga namang naiiniwala kayo sa aming sinasabi, ba't di nyo i-like? Ba't di nyo i-share? Ha? Huh? Ba't di nyo i-follow? Nasa ganun! Eh kayo'y nasa tamang liwanag. Kayo po ay makasasaksi ng mga iahantag na kabulustugan. Ha? Huh? Nang mga sugab! Nang mga patabaing baboy ng gobyerno! O para maamoy niyo, maamoy niyo yung utot niyang blue. Ha? <laughs> Kay Momoy Palaboy. Oh, at ganun din kay Mobs de la Rosa de Sena. Maganda-magandang tanghali sa inyo, ha, mga followers natin. Uy, parang umu-overtime -over na tayong over the backwood, ha? 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 At kay Ju Francis Tin... Uy, friends ko yan sa Facebook. Kay Major, ha? Sir? Tam hindi, brad. Totoo ito, ha? Hindi ako nagbibiro. Ang Coast Guard, ang Navy, pwede sumaludo ng kaliwa. Tanong nyo kay Major Tindog. Totoo yan! Eh naman eh, kaya nga sinasabi ko sa inyo, puro katotohanan ang gusto kong sabihin sa inyo eh. Hindi ako nagbibiro. Ang Navy at ang Coast Guard ay eh, pwedeng sumaludo ng kaliwa. Hindi lang yan pwede sa ibang armed forces of the Philippines. O pag Marines, uh, pag uh, Marines, ano yan eh, Navy yan eh. Pag Army, Air Force, puro kanan lang yan, Brad. Army, kanan. O pero pagka Coast Guard, kapag ka Navy, Marines, 
pwede siya maludo yun ng kaliwa. Ha? Pagkakon siya na sa ludo. Ha? Paabrad. <laughs> Kasi pag nakita mo jumingil, no? sorry po ha, sa mga nag, na, na mananangali, nakita mo jumingil, Brad, oh, tumataas yung isang panggal. Uy, daw kayo, baka radis yan, ha? O, oh, yung pagka nakakita kayo ng lalaki, may isa poste, tumataas yung isang paa. Brad, baka may radis siya, kagating ka niyan. Ha? Radis, radis yun. In Buwang na yun, Brad. Kaya ako, oh, mga kawerpa, bago ako magbayad ng overtime, nagpapasalamat ako sa inyo, kasama ng aking grupo, ng team ko rito, si Kirubin Makoy at si Kirubin Dave, na nagpagluta pa bago magpaprofile pick. <laughs> <laughs> ako po ang inyong commander natin, ko Bobby Aquino, mabang na nagpapasalamat po sa inyo ng buong puso at nag-iimbita sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang argumento. Dito po, same pilang okay na okay, DWOK 107.9, Big Wash Station, official, kung titingnan mo sa YouTube. Ha? Alam na alam ko na. Maraming salamat po hanggang sa muli natin pagkakanig. Same pabawid, magandang tanghali po. Talam!